السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جنت کیسی ہوگی کے زمن میں آج ہمارا چوتھا درس ہے احادیث کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں تک ہم پچھلی دفعہ آئے تھے اگری روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے اپنے اوپر بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرقی یا مغربی افق میں دور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اہل جنت کے مراتب میں باہم تفاوت ہوگا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن پر اور کوئی نہ پہنچ سکے گا فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ لوگ بھی ان درجات پر فائز ہوں گے جو خدا پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی اب اس روایت سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ جنت میں جنتیوں کے مختلف درجات ہوں اور نیچے کے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو یوں دیکھتے ہوں گے کہ گویا تم زمین پر کھڑے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے کہ وہ کیسے جگ مگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ درجات جس کی طرف صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی توجہ دلائی یہ درجات انبیاء کے نہیں یہ تو صالحین کے ہیں انبیاء کے درجات کیا ہوں گے میرا رب ہی جانتا ہے میرا رب ہی جانتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا جس پر سورج طلوع کرتا اور غروب کرتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اب اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ کوڑا ہوتا ہے نا ہنٹر جسے آپ کہتے ہیں چابک تو کوڑے کا ذکر کیوں کیا گیا کیا وجہ ہے کہ کوڑے کا ذکر کیا گیا اچھا کسی روایت میں کوڑے کی علاوہ کمان کا بھی ذکر ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب عرب سفر کیا کرتے تھے اور منزلیں ہوتی تھیں جہاں پہ لوگ رات کو ٹھہرا کرتے تھے تو وہاں پر یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی انسان اکیلے ٹریول کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اپنے کمان یا اپنی کوئی ایک چیز رکھ دیتا تھا جس سے یہ مراد ہوتی تھی کہ اب یہ جگہ جو ہے وہ اب کسی نے لے لی ہے تو اس جگہ پر کوئی نہ آئے اسی طرح اگر کوئی آدمی سوار ہو کسی جانور پر تو وہ اس جگہ پر اپنا کوڑا ڈال دیتا تھا تو کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ یہاں اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی کہ اس میں ایک جانور اور ایک انسان آرام سے رہ سکے تو اس لیے لفظ کوڑے کا اطلاق جو یہاں کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم سفر کرتے ہو اور اپنی جگہ گھیرنے کے لیے ایک کوڑا چھوڑ دیتے ہو کہ یہ جگہ میری اور میرے جانور کی ہے اتنی جگہ بھی جنت میں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کمپیرزن جو کیا ہے نا اس میں لفظ بہتر ہے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے کہ وہاں کوڑے جتنی ہیں ساری دنیا کے برابر نہ نہ وہاں کوڑے جتنی جگہ بھی ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر ہفتے جنت والے جائیں گے اور شمالی ہوا چلے گی جو خوشبو وغیرہ اڑا کر ان کے چہروں اور کپڑوں پر لا کر ڈالے گی اس سے ان کے حسن اور جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا جب اپنے متعلقین کے پاس واپس آئیں گے اپنی زمینوں میں اپنی جنتوں میں واپس آئیں گے اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہوگا تو ان کے متعلقین جو ان کا ان سے تعلق ہے وہ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ خدا کی قسم ہمارے بعد تو تمہارے حسن اور جمال میں اور اضافہ ہو گیا 
وہ کہیں گے خدا کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی تو اضافہ ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اب اس کو ایک لمحے کے لیے یوں سوچو ایک لمحے کے لیے کہ جب تم کسی سے جدا ہوتے ہو کسی محبت کرنے والے سے جدا ہوتے ہو اور جب واپس آتے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیسے خوش ہوتے ہو کیونکہ محبت ہے آپس میں پیار ہے اور سامنے والا اگر بنا سمرا ہو تو اور اٹریکشن ہوتی ہے اس لیے پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ گھر پہنچنے سے پہلے اطلاع پہنچا دیتے تھے یہ بھی حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو آنے سے پہلے اطلاع پہنچا دیتے تھے ایک منزل پہلے تو پھر گھر والے تیار ہو جاتے تھے اور خود بھی ایک منزل پہلے تھوڑا دور پہلے شہر سے اترے ہیں نا تو وہاں سے تیار ہو جاتے تھے اور جب گھروں کو لوٹتے تو یہ بھی تیار وہ بھی تیار تو ایک قسم کی آپس میں اٹریکشن پیدا ہوتی تو جنت میں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت نظام رکھا ہے جب تم جا کے لوٹو گے تو حسن تمہارا بڑھ جائے گا اور جن کی طرف لوٹو گے ان کا حسن بھی بڑھ جائے گا اللہ اکبر جتنی دفعہ جاؤ گے حسن بڑھے گا واپس آؤ گے ان کا حسن بڑھے گا یہ میرا رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے یہ تمہارے اور ہماری عقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں جب دیکھو گے تب پتا چلے گا کہ حسن میں اضافہ کیا ہوتا ہے پھر یہ ریولون شیولون نہیں کام آئیں گے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے ہی نہیں وہاں تو سب نیچرل ہے نیچرل ہے سب پھر یہ ایکسٹرا گلوئنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت یہ روایت صحیح مسلم کی آئیے آپ کے ساتھ بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور متفق علیہ روایت پیش کرتا ہوں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں اس طرح ایک دوسرے کو بالا خانے سے دیکھیں گے کہ جس طرح تم باہم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہاں پر ایک دوسرے کو جو دیکھنے کی بات ہے نا اب آپ یہ دیکھیں اس کو بڑی آسان سی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں نوجوان کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا بھئی تمہیں جنت میں انٹرنیٹ کیوں چاہیے بھئی میں تو انٹرنیٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا میں انٹرنیٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اب سے پندرہ بیس سال پہلے جو تھے وہ تو رہتے تھے تم نہیں رہ سکتے اچھا بھئی کیوں نہیں رہ سکتے کیونکہ ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ پوری باقی دنیا سے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو میرے بھائی اگر کمیونیکیشن کی بات ہے تو جنت میں تو کمیونیکیشن انٹرنیٹ کا محتاج ہی نہیں ہے تم چاہو گے جس سے بات کرنا بات کر لو گے تم بس سوچو گے اور بات ہو جائے گی جس سے ملنا چاہو گے مل لو گے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں یہ کوئی اوپن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ پھر ہمارے نوجوانوں کا دماغ پتہ ہے کدھر چلتا ہے اچھا وہ مجھے ایک لڑکی پسند تھی اس سے مل سکتا ہوں <laughs> نہیں جی نہیں مل سکتے وہ جنت ہے تمہارا محلہ نہیں ہے وہ جنت ہے وہاں پاکیزگی ہے گناہ نہیں ہے غیر کی عورت تم پہ حرام ہے غیر کی عورت تم پر حرام ہے یاد رکھو دیکھو لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی تھی وہ فلاں کی بیوی بی بن گئی ہے اور کیا وہ مجھے یہ مجھے ایک بات بتاؤ ایک ایک لمحے کو یہ سارا کچھ بھول کر ایک عقل سلیم غیرت مند انسان کی طرح سوچو کہ کیا کسی اور کی بیوی کے بارے میں سوچنا بے غیرتی نہیں ہے سوچو نا ایک لمحے کو ایک عورت جو کسی اور کی بیوی بن گئی ہے تم ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہے شرم آنی چاہیے یار وہ کہا تھا نا وہ کسی نے پارلیمنٹ میں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے جنت شرم و حیا کی جگہ ہے اپنے ذہنوں کو پاک کرو اپنی سوچوں کو پاک کرو یہی تقوا ہے پرہیزگاری ہے ہمارے ہاں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اصل میں یہ اللہ سے ڈر کیا ہے یہ پرہیزگاری ہے کیسی پرہیزگاری ہے کہ گناہ سے بچو اور نیکی کا راستہ پکڑو یہ پرہیزگاری ہے کہ نفس کی نہ سنو رب کی سنو نفس کے آگے گھٹنے نہ ٹیکوں بلکہ نفس کو تابع بناؤ اپنے رب کی رضا کے تو پھر وہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئے 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرے بندے نفس مطمئنہ پہ استقرار پانے والے آ جا میری عبادت کے خوشگوار ماحول میں آ جا میرے بندوں کے خوشگوار ماحول میں آ جا میری رضا میں میں تجھے جنت میں داخل کر دوں آ جا میری جنت تو بس کوشش کرو اپنے اندر یہ تقوا پیدا کرنے کی آسان نہیں ہے یہ منزل کس نے کہا ہے تمہیں نفس سے لڑنا آسان ہے یہاں تو بڑے بڑے ہتھیار ڈال دیتے ہیں آسان نہیں ہے یہی تو آزمائش ہے اس لیے کہا کہ زندگی اور موت اللہ نے کیا کہا قرآن میں لی ابلو احسن عملا کہ ہم دیکھیں نا پھر تم ہمارے پاس جب لوٹتے ہو تو تم خود اپنے بارے میں دیکھو گے اپنی رپورٹ کہ کیا کر کے لائے ہو اچھا کر کے لائے ہو برا کر کے لائے ہو اچھا کر کے لائے ہو تو پھر جنت ہے اور برا کر کے لائے ہو تو پھر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اس پھر سے تو حضرت سہل بن سعد سے یہ ایک روایت آتی ہے اچھا حضرت سہل بن سعد سے ایک اور روایت آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ساتھ پر یہ جملہ ہی کافی ہے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ سال ابن سعد کیا کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر تھا اللہ اکبر کہ حضور نے اس مجلس میں جنت کی حالت بیان فرمائی یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی چیزیں ہیں فیحا مالا عین رات ایسی چیزیں جنہیں آنکھوں نے نہیں دیکھا ولا ادون سمیات نہ انہیں کانوں نے سنا ولا خطر علا قل بھی بشر نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گل سم قرا اس کے بعد قرآن کریم کی آیا مبارک تلاوت فرمائی تتجا ف جنوب ہمان المداج یعنی علیحدہ رہتے ہیں پہلوؤں کے بستروں سے اور اس کے بعد وہ آخر تک فلا چالم میں اخفی لہن پھر وہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں تو یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم اسی طرح حضرت ابھی سعید اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی منادن تو ایک منادی کرنے والا ایک پکارنے والا پکارے گا آواز دے گا کہ اے اہل جنت تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے اور ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہوگے اور ہمیشہ آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہ ہوگی اللہ اکبر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو ایک لمحے کو سوچو نا جو ہم میں سے جوان ہے نا انہیں تو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی جو بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں یا داخل ہو گئے ان سے پوچھو کہ حضرت اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کبھی بیمار نہ ہوگے وہ کہیں گے اللہ اکبر کبھی تکلیف نہ ہوگی وہ کہیں گے اللہ اکبر کبھی بوڑھے نہ ہو گئے وہ کہیں گے اللہ اکبر اب جو جوان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بات ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتی جوان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب بڑھاپے کی سختیاں پڑتی ہیں تو پھر انسان کیا اٹھتا ہے آ میں مسجد جب جاتا ہوں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں میں سمجھ لوں کہ اکثر دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ بوڑھا نہ ہونا میں کہا کہ بھائی یہ میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے ہم سے پوچھو اللہ اکبر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا کوئی رکو نہیں کر سکتا کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ اکبر ایک عجیب عالم ہے کہ انگ انگ دکھتا ہے کسی کے اتنے آپریشن ہوئے ہوئے ہیں کہ بس نہ پوچھ وہ کہتے بھائی بوڑھے نہ ہونا لیکن یہ ہے کہ احساس کی بات ہے اس لیے جوانی کو ضائع نہ کرو اس کو ضائع نہ کرو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا جنت میں ادنا درجہ یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تمنا اور خواہش ظاہر کرے 
یہ ادنا درجے کی بات ہو رہی ہے ان ادنا مقعدی احدیکم من الجنت ان یقول له تمنا فیتمنا ویتمنا تو اس سے کہا جائے گا کہ تمنا اور خواہش ظاہر کرے تو وہ خوب تمنا اور خواہش ظاہر کرے گا پھر اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو تمنا اور خواہش ظاہر کر چکا وہ عرض کرے گا جی ہاں تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے وہ چیز ہے جس کی تو نے تمنا کی اور اس کے برابر اتنا ہی اور اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کھلا جو مانگنا ہے مانگ جتنا مانگنا ہے مانگ پھر پوچھا بھی جائے گا ہاں بھئی حل تمن نہیں تھی مانگ چکا جو تیری تمنائیں تھی لوگ پوچھتے ہیں نا میری تمنا کا جنت میں کیا ہوگا تو یہ دیکھ لیں بھائی آپ کی تمنا کا جنت میں یہ ہوگا کہ رب پوچھے گا مانگ جو تیری تمنا ہے کیا مانگتا ہے خواہش کا اظہار کر خوب تمنا کرے گا خوب خواہش کا اظہار کرے گا پھر رب خود پوچھے گا کر چکا خواہش کا اظہار کچھ اور تو نہیں چاہیے کہے گا نہیں نہیں باری تعالیٰ بہت مل گیا یہ سب سے کم درجے والے کی بات کر رہا ہوں یاد رکھنا تو کہے گا رب کہ لے لے جو تو نے خواہش کی اور اتنا ہی اور بھی لے لے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کی جنت ہے جو اس نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے تو غور کرو اور محنت کرو نمازوں کی پابندی کرو نمازیں پڑھو نمازوں میں غفلت نہ کرو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں مسلمان نماز سے غافل ہے اللہ تعالی ہم سب کو پابند نماز بنائے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اہل کو ہمارے عیال کو ہمارے رشتہ داروں کو اولاد کو اللہ تعالی سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور ایک آخری بات اور بتاتا چلو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے عامال تو اتنے اچھے ہیں نہیں تو ہم پھر جنت الفرطوس مانگے کس منہ سے مجھے یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہو جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے کون ہے کوئی بھی نہیں ہم بندے ہیں اس کے مانگنا ہمارا کام اور کس کو کیا خبر کہ کس کا عمل رب کے ہاں کتنا مقبول ہے تم ظاہر میں ایک آدمی کو دیکھتے ہو بڑا عالم ہے بڑے اس کی پگڑیاں ہیں بڑے اس کے جبے ہیں فالوورز ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں بڑے بڑے القاب ہیں کبھی اس کا ایک شاگرد مقام و مرتبے میں اس سے آگے نکل جاتا ہے جس کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہوتا اس کی مرضی وہ رب ہے تم بندے ہو مانگو ہمیں اپنا کچھ خبر نہیں کچھ پتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں تو آپ سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ سب کے سب مجھ سے اچھے اور میں آپ لوگوں میں سب سے ادنا آدمی اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو مانگتے رہو بس مانگتے رہو اس کے در کے منگتے بن جاؤ اور بس پھر کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس اللہ کا در یہی مومن کا ایک در ہے جہاں اس کا سر جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکتا اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں